Galera, vou fazer um vídeo aqui agora que vai ajudar você a economizar bastante dinheiro, galera. Mas bastante dinheiro mesmo. Bom, galera, eu vou ensinar vocês então aqui a regular a geladeira para vocês economizar uma grana aí com energia. Beleza? Bom, então essa dica vai pra, pra vocês, pra todos vocês que tem refrigerador, que tem geladeira aí. É. Aí, pessoal, vocês podem estar pensando também, pô, mas que idiotice isso que o cara tá falando? Quem que não sabe disso? É, mas infelizmente, pessoal, a realidade mesmo do, do, do Brasil é que muita gente não sabe, muita gente é lei, muita gente não entende, muita gente não, não sabe como é que faz, entendeu? Então por isso que a gente dá esse apoio social aí pra ajudar as pessoas mesmo. Beleza? Passo pra frente, vamos dar continuidade aí. Quando no calor, é, quando esquenta no calor aí, no verão, no caso, né? Você tem que deixar, né, agora chegou o verão, eu já, eu já aumentei a minha aqui, ó. Quando chegar o verão, vocês têm que aumentar aqui, ó, a temperatura. No meu aqui é, é mínimo, médio e máximo. Você vai deixar no máximo. Pra ela, pra ela fazer mais gelo possível, pra demorar mais pra ligar o compressor, né? Ou seja, ela vai gelar mais, vai ficar mais tempo gelada e daí vai ficar menos, com menos tempo o compressor ligado. E daí no inverno, pessoal, no inverno é diferente, né? Vocês tem que diminuir aqui, ó. Na minha, na minha eu deixo no médio ou no mínimo aqui. Na tua, se... Tipo, pela, pela lógica, se você deixar no máximo, ela vai, vai aumentar o gelo, né? Vai demorar mais pra ligar, mas no caso, dependendo da geladeira... A minha não forma gelo aqui dentro, mas se a tua geladeira for, for aquela que forma o gelo dentro ali, então fica, vai dar ruim pra você, vai formar muito gelo ali, você vai ter que descongelar ela pra limpar. Mas na, a minha não tem esse problema. Mas é a mesma coisa, pessoal. É, a, se a tua tiver o um botãozinho ali em cima, você vai ligar no botãozinho lá, no 5, 6, 7, você vai aumentar no, no verão. E no inverno você vai diminuir. Com isso o compressor ele vai demorar mais para estar tá ligando e desligando, entende? Ele vai, vai ter um ciclo maior de, de ligação do, do termostato, beleza? Eu trabalhei 5 anos na Electrolux, ó. trabalhei cinco, por 5 anos na Electrolux, eu entendo um pouco de refrigerador. Daí tem o pessoal que pergunta, o pessoal tá perguntando bastante para mim porque eu fiz um vídeo do termostato, e o pessoal tá, vou deixar, inclusive vou deixar o vídeo aqui em cima aqui. É, de como calibrar o termostato. O pessoal tem me perguntado bastante é, é, como que regula tal. É, pessoal, eu, eu não entendo muito, eu entendo pouca coisa, porque a linha rodava lá e era poucos os modelos que eu, que eu trabalhava lá. 5 a 7 modelos que a, gente, que a gente fazia lá, eu trabalhei como replicador e eu, eu entendo pouco sobre refrigerador, sabe? E o pessoal vem, manda mensagem para mim per, perguntando se eu. Se eu sei resolver, se eu sei fazer isso, se eu sei fazer aquilo, mas eu não sei, eu não, eu não sou, eu sou gambiarreiro, eu faço minhas coisas do jeito que eu sei. Então voltando pro vídeo aqui, ó, então se você fizer isso aqui, você vai economizar bastante dinheiro, é, vai economizar na luz aí, com certeza a tua luz vai abaixar. Por quê? Porque o compressor ele vai começar a desligar, ele vai, vai demorar a ligar de novo, entende? Outra coisa que gasta também é muito abre e fecha da geladeira, né? Se você abrir muito e ficar fechando a geladeira, ela vai, vai gastar bastante energia. Agora tá desligado o compressor. Eu vou correr ali e vou tentar mostrar para vocês o relógio como que ele tá rodando. Bom, galera, olha só. Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bom, olha, como vocês viram aí, eu, eu contei 19 segundos aí e não apareceu a partezinha preta ainda. Agora eu vou mostrar o relógio rodando com ela ligado agora para vocês verem. Pessoal, começando a partezinha preta ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá aí, ó. Pessoal, pessoal, 11 segundos aí e já apareceu a partezinha preta ali. Então quer dizer que tá rodando bem mais rápido, beleza? Aí. Agora ligou a torneira elétrica. Torneira elétrica é outro ladrão também, ó. Meu Deus do céu. E já fica a dica aí pra você também que tem torneira elétrica ou que... Quer colocar torneira elétrica aí no cartaz? Já fica a dica aí. Um dos maiores vilão também aí da conta de luz aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Então se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta aí se vocês 
se eu falei alguma coisa errada. E ajuda aí no compartilhamento aí do vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Fui.